हेलो गाइज यू आर वेलकम बैक अगैन इन माई चैनल तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ऑयल पेंटिंग करते हैं उसके अंदर आपको कितने तरह के ऑयल आप यूज करते हैं देखो इससे पहले मैंने काफी वीडियो बताई थी दिखाई थी आपको कि किस तरह का मटेरियल आप यूज करेंगे अपने कैनवस के लिए उसमें मैंने स्टेपलर गन भी बताई थी आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी क्लिप वगैरह के बारे में मैंने बताया तो ये चीज जो है ऑयल पेंटिंग के ऊपर है ऑयल पेंटिंग में जो हम ऑयल यूज करते हैं वो किस तरह के ऑयल होते हैं जो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप उस वीडियो को अच्छे से प्रॉपर जो है देखिएगा तो डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रांड होते हैं वो भी आते हैं और बाकी जो है मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं नहीं तो किसी भी स्टेशनरी से आप ले सकते हैं वाला ऑयल जो फाइन आर्ट का जो है मटीरियल सेल करता हो तो गाइज अगर पहले तो उस वीडियो को देखिए अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग तो गाय चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितने तरह के ऑयल हम यूज करते हैं ऑयल पेंटिंग में तो देखिए सबसे पहला जो सबसे मेन ऑयल है हमारा ये देखिए आप लिंसिड ऑयल तो गाय ये वाला ऑयल आप यूज करिए अपने पेंटिंग के लिए लिंसिड ऑयल है ये कैमलिन का है मेरे पास और भी ब्रांड्स के आते हैं लिंसिड ऑयल देखिए किस तरह का इसका थोड़ा येलो कलर में इसका वो है अपना कलर तो गाय ये ऑयल हम कब यूज करते हैं देखिए ज्यादा इस ऑयल को यूज ना करें आप क्योंकि जो ऑयल पेंट होते हैं वो भी ऑयल मिक्स कर कर ही बनाए जाते हैं तो आप ये ना हो कि आप इसको ऐसे एज ए वाटर यूज कर रहे हैं जैसे वाटर की तरह हम वाटर कलर में यूज करते हैं ज्यादा ज्यादा ऑयल ऑयल ये जब यूज करते हैं मगर हमने आज अपना कोई काम किया जैसे कि अगर हम कोई पोर्ट्रेट कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा आधा फेस कर दिया उसका क्योंकि ऑयल पेंटिंग में हम अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप उस कलर के अंदर थोड़ा सा आप अपना लिंसिड ऑयल टच करके चलाएंगे उस कलर के अंदर जिससे कि क्या होगा वो सूखेगा थोड़ा टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा उसको सूखने में जिससे कि आप अगले दिन भी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा है वो काम इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो अगर आपने आधा काम किया सपोज करो आपने आधा काम किया इधर और इस तरफ आपका अभी काम रह रहा है और पूरा टाइम आपको लग गया इस तरफ के काम करने में तो बीच में आपको जो है एक ये कलर थोड़ा जल्दी सूखेगा समझ रहे हैं आप मेरी बात को क्योंकि इसको 24 घंटे हो गए हैं और इसको आप कल करोगे तो इसमें और इस वाले कलर में फर्क आ जाएगा तो इसलिए हम उस जो पहले हमने काम किया है हमको पता चल जाता है कि ये काम आज नहीं हो पाएगा तो हम उसमें हल्का सा लिंसिड ऑयल टच करके हम चलाते हैं जिससे कि उसकी जो सूखने का ऑक्सीडाइज होने का टाइम पीरियड थोड़ा सा उसका जो है ज्यादा हो जाता है कि वो टाइम ज्यादा लेगा वो तो आप जो है उसके अंदर फिर दोबारा उस लेयर के अंदर साथ में जहां पर भी आपने करा उस लेयर के साथ में टच करके दूसरा कलर जो भी आप उसको फिर फिनिश कर सकते हैं एक तो कलर ये हो गया ठीक है इन सब के लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां से वाइप बाय कर लीजिएगा और ये जो है अपना फाइव हंड्रेड का है ठीक है गाइज आप देख सकते हैं दिखा देता हूँ मैं अच्छे से आपको देखिए ठीक है पूरा और ये डिफरेंट ब्रांड्स के भी आते हैं ये मेरे पास कैमलिन का है ये मैं यूज करता हूँ गाइस और एक ये होता है गाइस ट्रिपेंटाइन ऑयल समझ रहे गाइस एक ये ट्रिपेंटाइन ऑयल होता है ये ऑयल भी हम यूज करते हैं ये ऑयल हम जैसे ब्रश वॉश करते हैं तब हम यूज करते हैं यहाँ हमें कोई जैसे कोई फास्ट काम करना है जल्दी कोई एब्सट्रैक्ट काम करना है हमें ऑयल पेंट में या कुछ में तो हम तब भी यूज कर सकते हैं जल्दी से जैसे कलर्स को सुखाने के लिए भी लेकिन इसको मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको ऑयल पेंटिंग पे आप कम से कम यूज करें बाकी ये जो है ब्रश वॉश करने में ज्यादातर इसी में यूज होता है हमारा और इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ये एक्चुअली मेरा खत्म हो चुका था तो इसका बॉक्स ही था तो मैंने सोचा कि आपको इसका बॉक्स ही दिखा दू तो गैस ठीक है इस तरह से और एक हमें ब्रश वॉश करने के लिए जो दूसरा हमें ऑयल चाहिए होगा वो होगा ये वाला ऑयल ये टारपिन का ऑयल है गाइस टारपिन ऑयल आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आप खरीद सकते हैं या इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं कैरोसिन ऑयल क्योंकि मोस्टली दिल्ली में तो बंद हो चुका है कैरोसिन ऑयल मिलना तो अब हम यूज करते हैं टारपिन ऑयल जो कि हम ब्रश वॉश करते हैं ऑयल पेंट के जो ब्रशेज होते हैं उनको वॉश करने के लिए काम आता है टारपिन का या आप किसी भी हार्डवेयर से ले लीजिएगा अगर मेरे को कोई लिंक दिखेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आप वहां से भी उसको बाय कर सकते हैं और साथ में गाइज एक होता है थिनर वो अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल एक्चुअली वो मेरा खत्म हो चुका था तो थिनर जो होता है वो भी देखो इसी तरह से होता है जैसे इसमें तो एक कलर आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है थिनर आप लोग यूज करते हैं गर्ल्स मोस्टली यूज करती हैं अपनी नेल पेंट हटाने के लिए आपको देखा होगा उनके पास उसको अगर हम टच करते हैं तो ठंडा ठंडा सा लगता है वो थोड़ा सा तो वो थिनर होता है वो थ
थिनर को वो हम पेंटिंग के ऊपर नहीं यूज करते गाइस वो सिर्फ वॉश करने के लिए यूज किया जाता है थिनर थिनर से हमारे जो कलर जो होता है वो हट जाता है जैसे कि काफी टाइम हो गया हमने ऑयल पेंटिंग करी और उसके बाद में ऑयल पेंटिंग करने के बाद में क्या होता है गाइस जैसे का, काफी टाइम हो गया हम नहीं यूज कर पाए वो ब्रश का तो ब्रश के अंदर जो है कलर जो है फिल हो जाता है और वो सूख जाता है कलर तो उस सूखे हुए कलर को हटाने के लिए हम यूज करते हैं थिनर तो गाइज एक वीडियो में बना दूंगा बाद में कि किस तरह से आप अपने जो पुराने ब्रशेस को कैसे आप अच्छे से जो है वॉश करें क्योंकि आपके जब तक टूल्स अच्छे नहीं होंगे तो आप गाइस अपना वर्क कैसे करेंगे अच्छे से तो आपके टूल्स अच्छे होने चाहिए देखिए दोनों मैंने आपको दिखा दिया है ये वाले हैं और ये सब अब देखिए ये अभी तीन ऑयल है एक ऑयल मैंने और आपको बताया तो ऑयल नहीं वो एक्चुअली थिनर है जो कि हम वॉश करने के लिए और इसके लिए अगर आपको टारपिन का ऑयल मिल रहा है वहां पर तो आप टारपिन का ऑयल यूज कर सकते हैं नहीं तो आप जो है कैरोसिन ऑयल अगर आपके वहाँ अवेलेबल हो तो आप कैरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं ब्रश को वॉश करने के लिए बाकी लिंसिड ऑयल हमारे ऑयल पेंटिंग में यूज होता है ये भी ब्रश को वॉश करने के लिए यूज होता है और साथ में ऑयल पेंटिंग के लिए भी यूज होता है गाइस ठीक है ऐसे ही हमारी एक वॉर्निश होती है तो वॉर्निश का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ वॉर्निश कहाँ यूज होती है वॉर्निश हमारी यूज होती है जब हमारा पूरा प्रॉपर जब काम हमारा हो जाता है अच्छे से तो उसको प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हम यूज करते हैं वॉर्निश स्प्रे वॉर्निश होती है गाइस एक ब्रश वाली वॉर्निश भी होती है जो भी मेरे को अच्छे लगे उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा लेकिन वॉर्निश आप यूज इतनी जल्दी ना करें अगर आपका ऑयल पेंटिंग रेडी हो गया है और उसके बाद में आपने तुरंत जैसे आज आपका कंप्लीट हो गया आपने दो तीन दिन उसको अच्छे से सुखाया फिर आपने वॉर्निश कर दी तो वो गलत है गाइज ठीक है कम से कम छह महीने आपको रखना होगा अपना काम अच्छे से जब वो प्रॉपर अच्छे से उसकी ऊपर की लेयर ऑक्सीडाइज हो जाए सूख जाए तब आप यूज करेंगे वॉर्निश उसके ऊपर गाइस इतनी जल्दी ना करें क्योंकि ऑयल पेंट जो है थोड़ा टाइम लेता है सूखने के लिए ना एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज होता है धीरे 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 तो आप इतनी जल्दी जो है उसके ऊपर कोई हार्ड चीज ना लगाए वॉर्निश तुरंत सूखती है गाइज तो लेयर्स जो होती है आपस में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे नीचे की लेयर गीली हो गई ऊपर की लेयर एकदम से सुखाएगी उसको तो क्या होगा वो क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी ऑयल पेंटिंग के तो गाइज ये सब सेफ्टीज हैं ये सब आप ध्यान रखिए इस चैनल पे आपको ये सब चीज मिलती रहेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग